இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டுவெல்த்து ரிவிஷன் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஆக்சுவலாக இந்த கொஸ்டின் வந்து இந்த புக்கு வந்து கோயம்புத்தூரில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆறு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே இருக்குது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதவியல் ஸோ இதிலிருந்து நம்ம எட்டாவது சாப்டர் எயித்து சாப்டரில் வகையீடுகள் மற்றும் பகுதி வகைக்கெழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ என்னென்னா டபிள்யூ ஆஃப் எல்லா டைமும் எஃப் ஆஃப் அப்படின்னே வராது ஸோ இங்கே டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இது டீ கொடுத்து லாக் ஆஃப் திஸ் எனில் எக்ஸ் இன்ட்டு திஸ் ஐ கான் இது கொடுக்கப்பட்ட சம் இது இது என்ன வடிவத்தில் இருக்குது மடக்கை வடிவத்தில் இருக்குது இது மடக்கை வடிவம் இந்த மடக்கை வடிவத்தை எதிர் மடக்கை வடிவமாக சேஞ்ச் பண்ணணும் எதிர் மடக்கை எதிர் மடக்கை வடிவம் இப்போ யூஸ்வலாக வந்து இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய பேஸ் வந்து இ அப்போ இது மடக்கை வடிவம் இதனுடைய ஆன்டி லாக் எதிர் மடக்கை வடிவம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த லாக் வந்து கேன்சல் ஆகிட்டு இ பவர் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இது வந்து எதிர் மடக்கை வடிவம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ எக்ஸ்பனட்டு இ ஃபார் எக்ஸ்பனட்டு ஸோ இதுபடி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா இந்த லாக் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ இங்கே இ பவர் டபிள்யூ இதை நீ பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இ பவர் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு இந்த லாக் எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபுல்லும் அப்படி எழுதணும் ஸோ இப்படி எழுதிட்டோம் இதை நம்ம யூஸ்வலாக என்ன வைப்போம் சம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இதட் இங்கே போன சமையலாம் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த கொடுக்கப்பட்ட சம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு எழுதிட்டு நம்ம படி கண்டுபிடிக்கணும் என்னனுடைய மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எண்ணாம் படிக்கான எஃப் ஆஃப் டிஎக்ஸ் கமா டிஒய் வேர் டி கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு சாரி வேர் டி கிரேட்டர் தான் ஜீரோங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் ஒய் இதெல்லாம் வருதோ அந்த இடத்துல டி அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே எஃப் எழுதிட்டோம் இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபார் டி கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற இடத்துல டிஎக்ஸ் தென் டிஒய் தென் டிஇட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னா டிஎக்ஸ் த ஹோல் க்யூப் இதில் டைரக்டாகவே எழுதிக்கலாம் ஒய் அப்படிங்கிற இடத்துல டிஒய் த ஹோல் பவர் ஃபோர் தென் ப்ளஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இவ்வளோ லாங் ஸ்டெப் தேவையில்லை உனக்கு புரியறதுக்காக இந்த ஸ்டெப் எழுதிக்கு நம்ம எக்ஸ் வர இடத்துல டிஎக்ஸ் ஒய் வர இடத்துல டிஒய் இஜெட் வர இடத்துல டிஇட்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த ப்ராக்கெட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்க ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு டி பவர் செவன் வந்து காமனாக இருக்குது இங்கே கீழே வந்து டி ஸ்கொயர்டு காமனாக இருக்குது ஸோ இப்போ பவரை வந்து மைனஸ் பண்ணிக்க ஸோ செவன் மைனஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ இது லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ தட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பவர் ஃபைவ் இது என்ன நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருக்கிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இஜெட் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்டெப் இங்கே டிஎக்ஸ் டிஒய் டி இஜெட் அப்போ இதனுடைய படி வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் படி வந்து என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ இந்த படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இவ்வளோ ஸ்டெப் நம்ம செய்கிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் ஆயிலரின் தேட்டரத்தை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம படி எழுதிட்டோம் எஃப் ஆனது என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் உடைய சமப்படித்தான சார்பு ஆகும் அப்போ ஆயிலரின் தேட்டம் என்ன எக்ஸ் இன்ட்டு மேலே எல்லாமே டோஎஃப் தான் இங்கே ஒய் டோஎஃப் தென் இஜெட் டோஎஃப் கீழே என்ன வரும் இங்கே எக்ஸ் வரப்போ டோஎக்ஸ் டோஒய் டோ இஜெட் இது வந்து ஆயிரம் சார் ஈக்குவல் டு என் எழுதிட்டு இங்கே எஃப் அப்படின்னு சொல்லி வரணும் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எஃப் கீழே எக்ஸ் ஒய் இஜெட் மறக்காமல் இந்த எண்ணெய் வந்து எழுதிடணும் அதே மாதிரி பக்கத்தில் இங்கே எக்ஸு ஒய்இ இஜெட் இப்போ எண்ணனுடைய மதிப்பு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்னன்னு இருக்குது ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு எஃப் என்ன இ பவர் டபிள்யூ ஸோ இ பவர் டபிள்யூ இங்கே எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் இ பவர் டபிள்யூ தென் ஒய் இன்ட்டு டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் இ பவர் டபிள்யூ ப்ளஸ் இஜெட் இன்ட்டு டோ பை டோ இஜெட் ஆஃப் இ பவர் டபிள்யூ ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு இதை பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னா அப்படியே இ பவர் எக்ஸ்னு எழுதிக்குவோம் பட் இங்கே இ பவர் டபிள்யூ அப்படின்றப்போ ஸோ இ பவர் டபிள்யூ இம்மீடியட்டாக டோ டபிள்யூ பை 
into x அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் பிகாஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பவர் ஆஃப் ஒய் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ்க்கு இ பவர் எக்ஸ் ஏதான் இ பவர் டபிள்யூக்கு இ பவர் டபிள்யூ பட் இந்த இடத்துல ஒய் வர்றதுனால டோ டபிள்யூ பை டோ ஒய் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கணும் அடுத்தது ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு இ பவர் ஒய் சார் இ பவர் டபிள்யூ ஸோ இ பவர் டபிள்யூன்னு எழுதிட்டு டோ டபிள்யூ பை டோ இஜட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ஒய்இ இஜட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டபிள்யூ டபிள்யூ டபிள்யூங்கிறத வரணும் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு இ பவர் டபிள்யூ இப்போ எல்லாத்துலேயுமே இ பவர் டபிள்யூ இருக்குது ஸோ டிவைடு பை இ பவர் டபிள்யூ ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு டோ த ஆன்சர் இங்கே உனக்கு டவுட் என்ன வரும் அப்படின்னா டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு வந்தால் இ பவர் எக்ஸ் முடிஞ்சுது ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்குது பட்டு டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் இ பவர் டபிள்யூ இந்த வேரியபிள் வேறு வேறு இருக்குது அப்படி வரப்போ இ பவர் டபிள்யூ இன்ட்டு டோ டபிள்யூ பை டோ எக்ஸ் இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வரும் சுத்தி